Mga kapaglaom, freedom is one of God's greatest gift to mankind. But despise, despite this, oftentimes we find ourselves in the bondage of sin. But indeed, the Lord is good and He is willing to deliver us from the chains of Satan and free us from sin, just like He delivered the Israelites from Egypt. Let us continue our journey on the story of Israelites here only on Let's, Let's Pray, Pray Filipinas, Filipinas Live in Cebu. Cebu. It's a happy day of rest, mga kapaglaom. And once again, welcome to Let's Pray Pilipinas where you don't have to pray alone. Among ginapabot, among pagpangumusta sa among ang mga uh, kaubanan, yung mga prayer warriors and prayer uh, partners. Today, joining us is kapaglaom, Pastor Elmer Pagunsan. Thank happy you. Sabbath, happy Pastor. Happy Sabbath. Thank you. Yes, and of course, joining us today, kapaglaom, Pastor. Lain na po nga uh, guest na to, no? Karong Adlawa at Tumakauban, we have kapaglaom. May Hanuyan. Happy Sabbath, Kapaglaom May. Kapag thank you. May. Og Happy Sabbath, yes, Kapaglaom Pastor and Kapaglaom Giselle. You, and good morning once again. Amid the events that are happening, let us rejoice for the Lord has sustained us. Has sustained us up until this day. Mga Kapaglaom, we are so glad that you have joined us today in praying and praising our God. Before anything else, mga kapaglaom, let us call upon the name of the Lord. O ato, i-doko ang ato mga ulo. Kag ato po, mag-piyong kita sa ato mga mata, kay mag-ampo kita. Our Father God, once again, we are happy for the gift of life and the gift of the Sabbath today. Thank you, loving Father, for giving us opportunity to discuss again a very important subject because this is what we are waiting for. Not only our deliverance in the physical aspects of our lives, but we are waiting for that deliverance of our spiritual lives when you come, the clouds of heaven, for the second time to bring us and to bring your people in this world to that heavenly home prepared for the righteous. Thank you so much for hearing our humble request because we ask this in Jesus' name. Amen. 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 Thank you for that prayer, Kapaglaong Pastor. Atong ginaabi-abi ang atong mga kapaglaom who are watching with us. Gikan sa Luzon, sa Visayas, o sa Mindanao. No? Live kita. Karon, din hiya sa itong studio sa Cebu City. Maayong adlaw no? sa Tibuok na uh, Pilipinas. O daghang salamat sa inyo ha magkanan niya pagsuporta. Kamong na, nagalantaw sa inyo ha local antenna channel 25. Din hiya sa Subo. Maayong adlaw. O kaninyo nagalantaw sa inyo ha Gsat channel 37. Happy Sabbath po. O kung kamo nagalantaw sa inyo ha Facebook live no. Palihog ayaw kalimot sa pagsend sa inyo mga prayer requests and praise reports na tay comment section mamahin mamahimo kay ninyo ibutang din ha inyo hang mga prayer requests o praise reports o mga kapaglam amo kamong gina-invite doon natin mga hot numbers na makita abos sa inyong TV screens sa so, palihog ayaw kalimot sa pagpadala sa inyo hang mga prayer requests o praise reports o kapag ako minisil na ako ay special nga wow. ay great no yes basta og uh, among great si Maji Paduhinog Asihas mm. diha sa Roja City. Wow. Uh, salamat nga gapamati ka dira. Sis kag si Pastor mm -hmm. Mrs. Itoryagaman nga permigid gapamati na sa ato wow. nga, nga programa. Happy Sabbath kay Paglaumay basin do na kay gusto itimbaya. Oh, ako sabi great ang ako ang family no nga dugay na nako yes. nga wala nakita uh -huh. tungod ni ini nga lockdown. So, yes. gusto nako na sila i greet na sila karon sa Southern Leyte akong mama, akong papa, akong brother and sisters og ako ang mga ako ang family tanan asla sa Southern Leyte og nagpasalamat ko nga hangtod karon covid free gihapon wow. ang Southern Leyte. Praise God do na tay mga pipila gyud nga mga lugar no nga covid free og atong ginapasalamatan og dakong atong Ginoo tungod kay safe gayud nga ato ang mga kaisuonan nga na din ha 
o um, sa doon na po yung mga cases like dinhi sa Cebu kapag mm-hmm. la pastor nagataas no ang mga cases sa kaninga uh, positive nga mga patient but we rest our trust in the Lord nga he will protect us labi na gud gatong nag, nag positive yod or mga PMI mga PMUs um, hinaot nga sa dili madugay maayo sila so mga kapaglaam amo ka mong ginapasalamatan tungod kay kanunay inyo ha kami ginaubanan sa pag-inampuay na binanagid ka rong um, matahom nga adlaw. Mga kapaglaom, ato ang before tamo pa dayon sa unahan kapaglaom pastor and kapaglaom may. Doon natin mga praise reports. No? Before tamo basa sa ato ang mga prayer requests. Gusto na natin emphasis sa ito ang mga praise reports. Karoon si Manaha. Salamat ay kaayo sa inyo ha pagpadala, sa inyo ha nga praise, uh, mga praise reports, mga answered prayer. Gikan kinik hang um, arasili bal kurza gikan sa malay balay bukid non baya fb niya gipadala kapag laong pastor ingon sa dinhi a ah, adtong june 7 nagpadala sa siya nga prayer request pag ampo am um, ah, pag pagtubag kini siya pag ampo wala na na specify o kanus anya gipadala iya nga prayer request but, but usa kani ka praise reports ingon sa nakagawa sa gid sa ospital Amen. si Dodong Istabas so, wow praise the lord and we praise god sa to ang mga prayer partners nga nakiguban og ampo I, uh, kauban si Kapaglaom Arasile and of course na pud another answered prayer gikan kini kang May Anlim sa Bacolod Lanao del Norte uh, via mobile niya gipadala og send sa tua adtong June 4 ingon din hiya ah, yang ipaampo si uh, brother Mars Takuran nga usa siya ka deacons din ha sa Osamis City as the Asian Church, Osami City, GICU siya ni Adtong Panahuna sa Medina Hospital kapag lang pastor. Mm-hmm. Ingon siya din hiya Adtong um, June 8. Good morning sa lahat. Nagpasalamat siya sa Ginoo Labinagyod tungod kay natubag ilahang pag-ampo nga si Brother Mars Takuran nakagawas na gyud gikan sa iyang pagka sa ICU og uh, in- ingon siya please include again sa iya ato ang mga prayers sa iya nga full recovery wow praise the lord no do na po tay another praise reports din hiagikan sa southern plate eh, si Jeneline Balani ingon sa dinya adtong May 23 nagpatabang siya pag-ampo alang sa iya nga sister nga naa sa Taiwan adtong panahuna and to all sa iya nga family that God will protect them from COVID-19 and strengthen their faith and of course ingon sa din hi apag ka June 11 kapag laong May and kapag laong pastor ingon sa I just want to say thank you for the prayers I'm totally healed and nagpasalamat siya labaw na gayod sa Ginoo Amen. no at yung ipaabot ang atong pagpasalamat sa ato ang um, labaw ng makagahom nga si Ginoong Hesus no do na po answered prayer diri last na to nga nagpadala gikan kang Mary Mary Beth Avilis go gikan sa Cagayan de Oro via mobile pud niya gipadala ingon din hi a atong June 6 prayer request for baby Janice Kumkum nga she is at Madonna ICU due to severe dengue apan pagka June 10 dakong pasalamat tungod gay na okay na giyod si baby Janice oh yeah, nakauli na siya praise Diyos. the lord no atong moto sa ato ang mga prayer request mga kapag mga answered prayer i mean hinaot nga kung kamo po do na kamo yung mga answered prayer mga kapag laong palihog ipadala pwede gayod via facebook live sa comment section or pwede po sa in, ato ang uh, uh, mga hotline numbers nga na uh, makita sa inyo hong Ubos sa inyong hanga TV screen. So, salamat kayo mga kapaglaom sa inyong uh, kanunay nga pagpadala sa inyong mga praise reports. Now mo, proceed ta sa first batch ato ang prayer request and let us request kapaglaom may to read this request for us. So, ako ang gihangyo ang ato ang mga prayer warriors no nga i-take note nila ang ato ang first batch of prayer request. Ang number one din hiagi kan kini kang Anisita Idoria mm-hmm. no ang iyang concern is ang iyang tuhod manggod kay gahubag so gusto niya nga mamaayo na kini mm-hmm. ikaduha gikan sa ato ang sender nga gikan sa numbers 1521 ang iyang concern healing gihapon ni nga gusto niya ipaampo si 
Um, si Brother Jason Sumadia, o sa kini siya ka frontliner dito sa USA. Wow. Okay. Oo, mm -hmm. nga ma-overcome unta ni niya ni nga panahon og sitwasyon okay. na to yes. karon no. Ikatulo gusto na uh, gikan sa numbers 3418 ang sender. Ang iyahang concern is iyahang work nga hinaut unta nga maka maka bato na siya og job offer og signing og co of contract mm -hmm. and then gusto niya makakita og kwarta nga para makapalit siya og laptop og cellphone mm -hmm. para gihapon sa iyahang oh, work yes. oo og ang iyahang partner gusto niya ipa-appeal sa pag-ampo nga maka dawat kini sa SAP og SSS mm -hmm. ayuda okay. no gikan yes. sa government mm -hmm. and then number four gikan sa numbers 1633 ato ang sender ang ihang prayer concern is for healing for for Pastor Albert Silva aduna mm -hmm. sakit nga kidney tumor mm -hmm. o gi gianuhan na siya sa doctor gitagalan na lang siya oh. og gusto pa in town siya nga makabaton og miracle nga mabuhi pa siya sa dugay nga panahon yes. so ato siya nga iapil og pagampo and then the next one is from Neva Neva Jimenez gusto niya ipaapil sa pagampo ang iyang brother nga si si Donald Sabiliano mm -hmm. nga wala man gi-mention din hiya pero seriously ill kuno kini mm -hmm. naha sa Digos Davao mm -hmm. so ang kini si Neva nga mao nagpadala sa prayer request gikan kini siya sa Bagong Taas Valencia City yes. and then ang ato ang next gikan sa sender 9990 from Nilda de la Torre gusto niya ipapray ang Uh, general ni ang iyahang concern mm -hmm. kay usa kini siya ka literature evangelist mm -hmm. nga naa sa Katanduanes gusto niya i-pray ang iyahang baby mm -hmm. kay ano siya nagdadalang tao o gusto, oh, o gusto okay. niya nga ano siya ka nang safe and secure sila pareho oh, okay. ni baby no yes. hangtod nga mga naksiya niya iyahan na siya mga mga families nga gusto niya i-mention sa pagpray kay iya kining gi Bible studyhan kay wow. usa man siya ka literature evangelist wow. kining family Domingo uh, Rodolfo Colombo Juanito Juanito family Magdahong mm -hmm. family uh, mag o ang uban pa nga mga gipangbisitahan niya no nga mm -hmm. mabalik na unta sa pag-alagad sa Ginoo kay nagbisita usab siya og mga mga backsliders so ato kadtong i-appeal sa pag-ampo wow thank you so much kapag laumi let us request kapag laum pastor mm -hmm. to pray with us okay mga kaigsoonan magaampo kita amahan namo nga naa ka sa kitasan sa mga langit amo osa gi butang o giplastar ang among kasing-kasing o -kasing, una si mo atubangan nga napatawad na limpyuhan ang among mga kalapasan aron ang among mga pagampo magalambot sa hari anong mga trono sa bugay o grasya aron nga kini makabaton kami o mga pagtubag sa amo mga kinanglanon tabihan na sa among mga kaigsuunan na doon ay mga problema sa ilang mga tagsatagsak ka mga kinabuhi Una, ang mong gidala sa imong ginoo, ang amo igsuon si Sister Anisita. Hinaot pa ang uh, giyahan mo ang mga tao na makapangitag pamaagi aron nga maka matambalan ang iyang uh, gahubag na tuhod aron maka serbisyo po siya sa iyang pamilya o sa komunidad. Amo sa gidala sa imong ginoo, si Brother Jason Sumadya o sa mga frontliners dito sa Amerika. Pinaot nga proteksyonan mo siya aron nga makahatag po siya sa eksakto nga mga uh, responsibilidad sa mga katawan. O amo sa gidala sa imo si Pastor Albert Silva. Doon na siya problema si ang kidney. Pinaot pa ginoo nga malukwayan pa ang iyahang mga uh, yang kinabuhi o matabangan pa aron daghan pa nga madala sa imo nga tiilan. Amo sa gidala sa imo ginoo si Brother Donald Sabiliano yes. nga naapoy kakulian sa iyang pisikal nga lawas hinaot nga ikaw pod magbisita uh, sa iya ha og amo sa gidala sa imo ang among igsuon nga uh, literature evangelist nga unta nga mataraan siya og mga panalangin labihan na sa mga financial nga assistance og ang kontrak sa iya nga uh, trabaho O amo sa gidala sa imo ginoo ang amo mga igsuon nga 
kunta siya magka-deliver siya baby nga maayo o sa, sa mga literature na to, namo na nagkatrabaho sa imong abuhat o ginaot pa nga ikaw po magtabang aron nga ang iyang mga ginabible study ng mga pamilya makabaton o uh, hindi lamang Bible study kung di makabaton sa imo bilang ilang personal nga manaluwas Domingo family, Samonte family, Colombo family o Magdahong family Ginoo, kinitanan amo gi plastar sa imo atubangan o na may special nga hangyo si Brother Humphrey Takaldo sa Kalbayog City hinaot pa ginoo nga ikaw magtabang sa mga doktor sa aron nga maka gawas na niya may maayong panlawas maka serbisyo siya sa pamilya sa imong buhat salamat nga imong gitubag ang among mga pangabay sa pangalan ni Jesus amen amen thank you for that prayer kapag laong pastor salamat sa nagpadala sa ilahang mga prayer request o kaganina nabasa na ito ng mga praise reports. Mm. Naghan kaing salamat. Now, alang sa batch 2 sa ato ang prayer request, we have kapag laong mine gikan sa Kamotes Island. Kapag laong mine, happy sabat! Hello, good morning and happy sabat kapag laong Giselle. Yes, happy sabat! Happy sabat also kapag laong pastor. Yes, thank you. Okay, so, um, natay ibarubay ng mga prayer request din ni As, uh, ito ang uh, batch 2. So, atong i-include sa pag-ampo si Kapagwaong J.R. Byron Odarve na nasa paroy uh, fever and headache and sore throat also, also body pain. So, naasya paro nag inusara lang daw din mas sa pigbo na puyo. And na start ni siya last Sunday. So, atong i-include siya sa mga pag-ampo na mga ayos siya gikanin ng mga balatian. And we also have gender here from 4 to 5, 1. Atong i-include siya sa mga pag-ampo si sa pag-alaong forces. Na doon ay breast cancer. And nag-undergo ni siya of chemotherapy. So, gikanin ni sa iyang higala ng Pinoy ni Ando na anakar sa Cebu Constellation. Also, atong iyapi sa pag-ampo pastor, uh, si Kapaglao Maruilin. O sa kinika frontliner, apay mga uh, adunay na yung mga pasiti of COVID-19. So, ato siya iyapi sa mga pag-ampo na uh, mahimu siya nga maayo and mas maka um, tabang kapod siya sa uban. So, ito pa sa frontliner. So, ato may include ang iyang mga family ko, but ito ba ilang panimalay while ibaga na mga buhat ang mga okang swab test na negative lang ang takot ang mga results ng kahit niya. So, this is from Bertrand de Los Santos, Salatayod. So, also, let's include in our prayer. So, ang sender from 2136, si Joseph Nabangwe, na ado na karizipati ito, Luod daw kayo ang niya hanggang hawa o kaya nangyay siya nagtutatuka. So, ato ang kinigat sa pag-ampo sa store. Maayo di hapon siya. Hindi ka ang kinigat sa Sultan Naga di Mapuro na now del Moise. Also, we have another sender from 4391. Ato niya sa pag-ampo si Ma'am Laila Oriel o si Ma'am Marlene Labanon na naadaw sila yung diabetes nalitos and blurred vision itap. So, this is from Kapagla of May, Pagdumpan, sa Pilegros, La Lapitan, at the Church, Matalam, Kotabato. And lastly, our sender from 0963, nagpadala sa iyang pag-ampo, may tungod sa iyang kuya, nga si Eddie Baracena, na gilantan o naglabad sa bangong iyang ulo. So, aron po, doon sa akin siya makaduti, na itong iyang toong nga, Maayos po siya ni Amy. And kapag laong pastor, I have here two additional prayer requests. So, may include na ito sa pag-usap na ba si mga resting family sa mga kamotik. Na doon na ang tayo maayong na relasyon sulad sa ilahan nga pa rin na life, ilang family. And also, mabalik na sa pag-alaga din ng mga anak ko sa... And lastly, ato sa ulit, include na ito sa pag-ampo. Si Paul Joseph Bisu Acido and his um, girlfriend Arjuna, currently they both have flu and nasa la karoon siya sa Cebu City. So, kapag may pray na sila this started last week pa to mahayo ang saan silang ikan nini and hindi lang ang um, saan ang mahimong mahimong uh, positive sa mga virus. So, 
Maura ka to nga to ang second batch of prayer request kapag laong Giselle. And ano na po yung gamay na paninundum alang sa itong mga kapag laong. And again, remember mga kapag laong um, intensity and soul hunger, right? So I, we have to cry after God. So we are told with the heavenly agencies like Jacob did. So until you have that victory in Jesus. So this has been your kapag laong mind as help. <laughs> Once again, reminding everyone that the Lord is in He is a stronghold in the day of trouble. And... Thank you so much, Kapaglaong uh, Mine. God bless him. Ha din ha sa Kamotes Island. Keep safe, no? So, at hong yun, once again, si Kapaglaong Pastor Pagunsan to pray with us. Okay, with pleasure. Our Father God, we once again, we present to you our brothers and sisters who needs your interventions, who needs your presence, who needs your healing power. Lord, in a special way, we pray for the healing of Sister J. Odarvi. You know, uh, his needs, please take care of him. And also for Sister Akil Fertis, for his, her breast cancer. Lord, uh, even a malignant disease, you can heal according to your will. And we pray also for Sister Reneline, who is one of the frontliners that somehow, as uh, she does her job faithfully, please protect her as well, Father. And also we pray for the healing of Brother Joseph Nabangi. Lord, please, we know that we are here living in the sin-sick world and we still be affected by these different kinds of diseases and maladies. Please take care of them. Together with Brother Edie, you know uh, his feeling. He needs your presence, especially that you will heal her fever, his fever. And also we pray for Jasil May, who is positive of COVID-19. Please make your interventions for the different kinds of uh, uh, medicines. And also we pray for our brothers and sisters in Kamotis Island. Yes. Please protect their families that they will be back to the fold. Yes. And also Brother Joseph, that he is sick. Lord, we pray for the different uh, needs of our people, yes. especially our their sisters in uh, Cotabato, Ori Mam Oriel, and uh, her co-teachers as well. Yes. Thank you so much for hearing our humble request because we ask this in Jesus' name. Amen. 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 Thank you so much, Kapaglaong Pastor, for praying with us. And salamat sa ato ang mga prayer partners na kanunay sa gihapon na kag-uban ka na ito. Now, Karong Adlawa, in um, continuation sa ito ang uh, series nga discussion, karon nga bulana, Kapaglaong Pastor, last Sabat, naghisgud kita og bandage. Now, mm -hmm. karon sa ato ang topic discussion is very interesting, very, should I say, very mm -hmm. common siya, pero muna siya ang pinaka, usa sa pinaka powerful story of deliverance in the Bible. Now, we were talking about a journey to the promised land, the deliverance. Ang atong quote of the day, mabasa nato sa Isaiah 31, verse 5. As the birds flying, so will the Lord of hosts defend. He will deliver and He will preserve. Wow, that's a wonderful promise in the Bible. No, gikan gayon sa ato ang uh, ginoong Dios. Now, ato ang pagaisgutan karong adlaw ka paglaong pastor. Anyway, ato ni siyang gihi discuss. Um, ato ni siyang gihi taga anog short sa Marie mm. katong journey. Um, ni ni Moses ug ang mga people sa ginoo which oh, is the Israelites, the Israelites people, nagtouch ta sa maong nga. Uh, Um, journey of deliverance sa Ginoo, ilaha nga journey gikan sa Egypt, paingon sa promised land which is um, Canaan, no? So, uh, before that, at yesterday nag-celebrate kita kapag laon pa sa dinihan sa Pilipinas og Independence Day, Correct. no? Oh. Og um ubay-ubay, of course, di man ta ka go out, mo siguro ni ang perfect time sa mga um, mga nagatrabaho tungod kay long weekend lagi, apan oh. <laughs> weekend naman permente, no? Tama. <laughs> Murag long weekend na kaayo. Apan 
yesterday nag-celebrate kita og Independence Day or sa Filipino known ni siya as araw ng kasarinlan mm -hmm. also known as araw ng kagitingan Gitingan. or day of freedom wow ninot kay ni siya nga um, very timely pod sa ato ang discussion karang adlaw because maghisgot kita og freedom now let us discuss first or kining um, should i say today um, we, we we will talk about the eternal freedom nga gi-offer kanato ni Jesus Christ ug iyahang gihatag sa iyahang mga people kani adto we will discuss about how did god rescue his people now atong pag hisgutan na pag pag-usab ka paglaom pastor ang paglaom may ang story of deliverance okay um thank you uh, kapag om Jess. actually uh, ang word nimo to nga freedom mm -hmm. Mga kapaglaom, freedom is not free. There is no such thing as free. Mm -hmm. Freedom. Mm -hmm. Basta na ay gani freedom, na ay mga kaswaltis, na ay yes. gigasto, like Jesus Take Christ, di ba? Mm -hmm. uh, Jesus Christ, iya gi-offer yang kinabuhi. Mm -hmm. So, mo na may, may freedom, bailo. may bailo. Yes. Mau po din sa Pilipinas. Mm -hmm. Kung ato tanawon ang history sa independence sa Pilipinas, Una, gi, gi sakop ba kita mm -hmm. sang una gyud ang Spaniards. Spaniards yes. O Magellan came in 1521. Yes. Uh, Manaa, kita anak. And then for more than 400 years. Aha. And second, nagamot ang Americans. Mm. So yes. about ang World War II. So na ang Amerikano for sure time. Mm. So mao na nga uh, until such time nga nag-abot ang kasarinlan mm. o kalayaan, kalayaan sa Pilipinas uh, June 12 mm -hmm. now ang freedom again is not free per se yes. ang freedom na agyon ay mga kaswaltis mm -hmm. even our uh, Filipino soldiers now ang pangutan na din sa ato how did God rescue His people mm -hmm. na kung ato tanawon ang history sa Israelites, yes. dugay, kaayo na, more than 400 years po. Pero pare-pareho po sa ato din, uh -huh. sa panahon sa Sp Spain. Uh -huh. Nga no, ang Israelites to adin to sa Egypt, ang pangutata, nga no, nga to, ang nag-abot yes. sila din to. Okay, wala pa, gamay pa na na sila. Uh -huh. Nga no, may Israelites is sa Egypt. Uh, ato, mahibawaan na. Yes. Sa history, gikan kay Abraham, mm. nanganak kay Isaac, Nanganak si Isaac sa Doha, si Jacob o si Esau. O niya, si Jacob nanganak o dosi, kabuok, yes. mao ng 12 tribes of Israel. O niya, o sa diha kanak niya, mo si Joseph. Hmm. O niya, si Joseph, gibaligya si iya mga igsoon sa Egypt. Yes. Di ba? Gibaligya hmm. siya din to. Kay Nasina lagi. And then, si Joseph, gibadalanginan sa ginoo, mm -hmm. na ay gotom. Mm. Di ba? May naik to gotom. Yeah, Seven yeah. years na bonan siya, si yes. years po nga gotom, mm -hmm. napiktuhan si Abraham o mm -hmm. mga iksoon mm -hmm. until nag sila dito sa Egypt. Pagka, tapos na nag-i-introduce na ni Joseph ang iyang mga pamilya sa kay Pharaoh. Yes. O gitagaan nila privilegio si, ang pamilya ni Joseph na mag dito. Yes. Ingon sa ni Pharaoh kay panalangin ka sa amo ah, dito mo ibutang ang pamilya mo sa land of Gosin. Wow. Karon pag-abot sa Gusin, daghan ang pagpanalangin sa Ginoo. nag abudan siya, sila murag na, nalugi ang Egypt. Mm. And then such time, nag-agay mga panahon, namatay ang Pharaoh nga ka, kaila kay Joseph, mm. nag-abot na yun ang persecution. Mm. Pag-abot sa persecution, natao si, si Moses. Moses. Then Moses, and then gig-adapt siya sa... Uh, dalaga yeah. nga uh, au anak ni Pero yes. gipadako niya pero nakita gyud ni Moses sa bloodline niya kay naa dia ang bloodline niya ang Jews noon kita mm -hmm. niya nga ginaput down ang mga Israelites, Israelites. gipatay niya hangtod nga gigukod sa 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 Israel noon sa Egyptian mm -hmm. na lagto sa Mount Horeb yeah. and then later God called him oy Moses sobra 40 anyos na kadin mm -hmm. balik ka dinto and this is the time of what we call the chance of delivering Israelites from Egypt. Wow. Now, um, kung basin 
gusto mo makabalo mga kapag lang pong asa naka-center ang ato ang uh, discussion or topic discuss discussion karong adlawa um, amo ka mong gina-invite no, to open your Bibles din ha sa um, Exodus chapter 7 the whole Correct. story oh. of deliverance sa Ginoo sa mga Israelites na din ha pero kung gusto gid mo makabalo kung asa pag story behind ana gusto pa mo maka uh, uh, read um, the chapter before ana nga uh, chapter 7 na kapag laang pastor naghisgot din hi og 10 plagues or pito ka or, um, napulo napulo ka hampak oh. no unsa um, maning 10 plagues uh, alang sa ato ang uh, mga nan SDA uh, friends sa ato ang mga kaigsuonan nga nagapaminaw ang uh, 10 last 10 plagues na ani siya may relasyon sa mga dios dios sa, sa Egypt mm. Mao gito igo sa Ginoo ang ilang mga goddess oh, ba. Yeah. Kay daga mas la mga dios dios sa Limbawa. Mm. Uh, ang Nile River. Mm. Ang Nile River naguna-una sila nga mao nang lang god mm. dios kay mao nang gahatag si ila og pagkaon. Mm -hmm. Meaning mga irrigate mm -hmm. irrigation nila. Uh -huh. So wa na sila nguna-una wala na kinang lang sa ulan. Yes. Kay naala lang so the god oh. of Nile. Mm -hmm. Mao na nga giuna sa Ginoo kanang Nile god kay mao nang ilang uh, kinabuhi mm -hmm. and God made Nile River to become a flood, blood. a blood. 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 Nahi dugo, di ba? Mm -hmm. So pag abot sa sa flood, sa blood, blood. Mm -hmm. sa first nga uh -oh. flood, nahi mo sunod ang frogs, mm -hmm. mga baki. Yes. Kaya sa unang nga panahon sa Egypt sa Egypt, ang baki ila na nga Dios wow. sa desert. Uh -huh. Kaya nga no, kaya kung maglakaw sila sa desert wala ay tubig mm. kay desert god cierto mm -hmm. pero kung makadungog sila sa croc o sa tingog sa baki, tingog sa baki uh -huh. mabawa nila nga may tubig wow. so nahimo nila nga god uh -huh. then ang right. baki god sa desert mm -hmm. and then sunod ikatulo ang lice lice amo to no sa nang lice sa amo na kuto eh kuto. sa ilonggo kuto, kuto. <laughs> kuya madu ha ba o amak nimo ang dust mm. perti ang ang yabok ba oh. ang, ang uh, abog nahimo nga nga koto mm. pagkadaga na yeah. so dili lang ang tao kundi pati mga mananap wow. and then ika upat, ika upat mga langaw flies, langaw. flies, flies, naman. flies naman dili lang ni ordinaryo nga flies mm. but Unsa very grapes lagong lo, sobra pa sa lagong <laughs> kay kung kamo mga mangongoma <laughs> kami nga mga mangongoma sa kay bisa karabaw may ara gina, may naa gyud na flies nga perting dako ah nga makapaak na sa mga karabaw dili siya katulog uh -huh. tagko uh -huh. kaayo na uh -huh. kay dagko kay magsip na sa iya nga dugo okay. so perting dako ana unya ang fly spot kung naay sa isa mad magdaghan pod ang mga mm. ulo di ba mm. so ingon sa Ginoo akini ah, kay mao man ilang god ang mga sa, mm. mga tao gi pagwan sa mm. sa langaw mm. ang sunod nangamatay ang tanang livestock yeah. mga cattle mga karnero yes. mga horses whatever uh -huh. tanan and uh, one of the gods amo um, ang ilang ram mm. so ang mm. mga cattle ram and then mm. number 6 amo um, ang boil dili na sa mga mananap kundi sa tao na pero uh -oh. dili lang boil nga gagmay nga so, mga mga dagko kay pastor dagko no dagko kayo nga hangtod mo sa katulog mm. so mao na ang physical suffering and then number 7 amo um, oh, ang hail kanang uh, uh, dili sa ato wala eh ice na siya nga dagko wala dili sa ato uh, hail. And then, ikawalo, mo ng locust sa amo uh, na apan eh. Apan, apan. Sa ilonggo, mo uh, sa inyo na, daw grasapper. Apan, 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 apan sa inyo. <laughs> Ang amon apan, apan niya, tangkong eh. Uh, Nahimong nga utan na iya, apan, apan eh. Ha? So, sa inyo, apan. Uh -huh. Very grievous. Tanan nga greens, ila kaunon. Mm. So, wala sila pagkaon. And, uh, then number nine, darkness. darkness. Mm. Tanan kadulom. Because they believe that Sun is their god. Mm. Gitawag nila sun god Ra, R-A. Mm. Karon kay di ka sarang ang ilang sun god. Mm -hmm. Tungod sa kabangga mga apan. Mm. So, nahuna-una sila namatay ang ilang adyos. Yes. Until such time, na kinitanan ng mga pamaagi, nahuna-una si, si Pero nga, ah, mahinurusul ko ani. Mm. But no. And the last, pag sa kadulom, and the firstborn. Sa tanan ng mga mananap, mga tao, nagkalamatay. And that is what happened. Mm. Ingon ni, ni Pero, mamatay ang mitanan ni. Mm. And that was the time that mm. Pero granted the what we call deliverance 
of uh, Israelites. So, oh, oh. Yeah. so sa ato pa pastor, gi, gipagahi sa Ginoo ang ang kasing-kasing ni Pero para nga makita sa makita diya kaubanan niya ng mga Egyptian o mga magicians mm. nga ang ilahang gods powerless against sa ato ang mm. god yeah. nga naghimo sa kalibutan. Oh, pero thank mm -hmm. you uh, uh, kapag laume. Uh, actually sa Bible dili to word nga Uh, mabasa man go dato nga God hardened mm -mm. Pharaoh's heart. Mm -hmm. But actually in dili to mao. Mm -hmm. uh, God allows Pharaoh to harden his heart. Mm -hmm. Kay so, choice to niya. Choice na to niya. niya. Oo, oo mm -hmm. kay nagsige mang sagsaad saad siya. Sige. Mm -hmm. Oh, pa pagawason ta kamo. Oh, wala man gihapon. Mm -hmm. Oh, sige pagawason ta kamo. Wala yes. gihapon. So it was his choice yes. nga gipagahi. Mm -hmm. mm -hmm. Ang problema lang sa King James gibutang and God hardened Pharaoh's heart. Wa na i-explain ba actually dili to mao. So, murag atong nasabta ni ang Ginoo mo'y nag-harden sa heart sa Pharaoh. Oo, mura na pero actually no. A choice to ni Pharaoh. So, mo na nga gi-clarify o na-clarify na siya nato pastor nga dili dili to ang Ginoo di ang nag-harden sa iyang kasing-kasing. And also, makapangunta na ta ngano man yan ang gitugot sa Ginoo nga nagkahitabo katong mga ten plagues nga atong gisgutan kay gani nagisgutan ni Pastor mm -hmm. uh, Pagunsa now let us read Exodus 7 verse 5 ingon din hi am and the Egyptians shall know that I am the Lord amen no do yeah. nagi mga pamaagi ang Ginoo bisag unsa nga pamaagi aron ar, aron lang yun nga makita sa tawo nga naagoy Uh, more than them, no? Bisan pag on sa estado ng skin, nagi mas labaw sa imuhang, imuhang nga, sa imuhang nga kaugalingon, na labaw nga ginoo, nga mo'y nasayod sa tanan, nag-control sa tanan. Amen. Ah, uh, kapag laom, Jess, ano na, ha? Jay, ha? Yes, Pastor. Uh, kung hato na unaon, nga no nga gideliver mas sa ginoo ang mga Israelites, yes. kaingon niya, He is my son. Mm -hmm. My son, Chosen. Jacob. Yes. My firstborn son. And uh, I want them to to serve me and to worship me. Mm -hmm. So muna nga, kita ng mga kapaglaong bilang anak, lalaki o babae sa ginoo, na agi, pumaagi ang ginoo nga, luwas sun ba kita niya? Wow. Ang problema lang, dili lang kita, posible. Mm -hmm. It's still our choice. Mm -hmm. uh, ang holy purpose yes. sa ginoo, mao nga magkasimba kita sa iya. Ha? But mm -hmm. still our choice. Uh, mauna nga, ingon din sa atong uh, question, what must they do in mm -hmm. response to God's deliverance? Yeah. So, ato po ipasa. Mm -hmm. We have to pass to others. Mm -hmm. Kita ang mga kapaglaong na giluwas sa ginoo or naluwas sa ginoo, dapat ato sa ihatag ni ng, ng mga bagay sa uban ng oh. mga tao. Yes. Aroon na sila po kabaton paglaom ni mm -hmm. sa kaluwasan. Sa so, ako pong ma... Uh, ma Uh, hambiling or ako ang ma, ma pariha po daan yung uh, um, story of deliverance or kaning a symbol of rescue sa ginoo. Kana ba ang usahay na we are not um, like nakay sa imong work, nag-apply ka din ang atarabaho, pero tinin mong paningkamot. Mm -hmm. Pero nga nung makapangunta na ka, nga nung wala yung gihatag uh, ni, uh, ni, ni ginoong Jesus, ang kana nga work para sa imuha or nga nung, nga nung ginabalhin balhin ka niya from one place to another because maybe kapag laong pastor nakita niya nga o oh, dili ka effective din ha Dama. work no dili ka um, dili makita dili mo ma-recognize ang Ginoo nga mooy nag nagbutang nimo din ha ah. so lagi mo pamaagi ang Ginoo just like katong uh, mga story sa uh, Israelites no nakita si Ginoo nga sa din ha sa Egypt ma-compromise ang iya hangal do maglisod sila og uh, maglisod na sila og uh, tuman sa unsa may kasuguan sa atong Ginoo Tama na mga kapagkawam niya. Ang point ko, ang point din nga, uh, uh, why, why must they stay with God? Yes. Even after they've been delivered. Mm -hmm. Because kung ato tanawan, the battle is not yet over. Yes. Oo, okay. Naapaman kita din sa, sa yuta pag yun. So, mm -hmm. we are still struggling. Mm -hmm. no? We are in the midst of the battle. That's why mm -hmm. I always say this. Uh, whether you lose, or you win or lose in the battle of life, You have already experienced losing and winning in your mind. So, ang we are living in both physical and spiritual battle. So, always in starts in the mind. Yes. And still, the common denominator is still our choice. Oh, okay. Normally, mangut sa ato ang 
panahon karon pastor mo duo lang ta sa Ginoo kung naatay kinahanglan oh, oh, kanang og mafeel galing nato nga okay lang ta sa ato ang panginabuhi wala tay mga balatian sa mga panahon mm. nga well provided ta sa ato ang mga gikinahanglan murag malimot ta nga mo duo sa Ginoo mm. pero gusto niya nga ma-remind ta every time nga kanang gikinahanglan nato siya sa matag oras ug sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi. So mintas wala pa ta anang langit nga gisaad sa Ginoo alang sa iyahang mga katawhan ang ato ang ang ato ang pakigbisog or battle nato sa kalibutan mm -hmm. magapadayo. Amen. That's Amen. right, no? So ato pa mumduman nga after nila nakakross gid sila uh, eventually din ha sa Red Sea kapag laong mm -hmm. pastor. Now nahita bo nga gisulong sila og mga Amalekites, no? Mm -hmm. And makita ni nga story din ha sa Exodus chapter 17. Now, atong ma makita din ha kung if if you wish to read the whole uh, story mga kapaglao, makita nato din ha nga bisan bisan uh, unsa ang ma mahitabo or bisan unsa ang magian sa mga Israelites o mga people sa Ginoo, nagud ang deliverance sa Ginoo. Makita og ilahag yung ma-testify kapaglao pastor nga giubanan gyud sila sa Ginoo. Correct, right. And Makita na ito ang gahom sa ginoo nga, dili good mabuntong, dili good mawala. Amen. So, uh, again, uh, as we face the spiritual uh, uh, promised land, the spiritual kanaan, mm -hmm. uh, we are still having a battle every day. Yes. Uh, pero, rest assured mga kapaglaom, na ang ginoo na agyon sa ato, pero mm -hmm. ni, kanunay, but still, dapat din na sa tona una, naa permisya sa ato mga tagkasing-kasing. Really okay, true. Ito. So ang last nga pangata na kapag laong pastor before na to, before tamo pa dayon sa ato ang third batch no. Where is there a true place of safety? Asa man ning ginatawag nato nga true place of safety? Ah, oh, samtang ni ata dinhi sa kalibutan. Yes. Ang true safety is within the bounds of keeping the the, the commandments of the Lord. Mm -hmm. Kay ang commandments okay. sa Ginoo murag kural na siya eh. Mm -hmm. uh, kung di ni ka susunod, ayaw ng paggawas. Yes. Kaya kung maggawas ka ni awa, kaya safety niya. <laughs> yes, so, yes. Oh. Oh, oh. and let us remind you, mga kapaglaom, that we will never find um, safety by following our hearts. So, it is always under in God's protection through walking in His ways and keeping His commandments. Amen. Amen. Wow, ninot kaya itong topic, mga kapaglaom, I'm sure, no, naka naga contemplate na pod mo kung ano sa inyo how mga battles nga nagian karon may it be financial, physical, spiritual no but ato ang ginapahinumdom no just let go and let God no if we can do it our way then let it be God's way amen so ato ang pag uh, before tama pa dayon sa pagbasa sa taong mga prayer request makapaglaom do na tayo pag uh, tanawon pag uh, paminawon nga music video we hope and pray nga makati kinig dugang paglaom alang ka natong tanan let us watch this Through the eyes of an orphan, we see your pain here on earth. All the hunger and starvation this world is going through. There wars everywhere, people dying here and there. But there is hope, it's not the end. We This is not our home, this is not where we belong, God prepared a place for us to be happy eternally, one day we'll be there with His bright glory to share, there will be no sorrow, there will be no pain. See Jesus face to face. 
At times our problems just get too much And we feel like giving up When we've really fought the hardest Yet we fail in the end Our friends have gone away Everything seems just in vain But there is hope, it's not the end We are bound for glory This is not our home This is not where we belong God prepared a place for us To be happy eternally One day we'll be there With His bright glory to share There will be no sorrow There will be no pain see Jesus face to face. We all desire to live in a perfect world. It may not seem, but we're heading there. This is not our home. This is not where we belong God prepared a place for us To be happy eternally One day we'll be there With His bright glory to share There will be no sorrow There will be no pain There we will see Jesus to Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom. This is a place where you don't have to pray alone. Naghanking salamat na sa naghatag ka na ito ang mensahe sa awit. I believe na rimayan yun ta. Nga this is a place or this is not our home. This is not where we belong. Then where? No? As a man, there in heaven. To live with Amen. God, to live with our Creator eternally. No? Ato ang pagpasalamatan, no? ato ang naghatag sa maong nga awit. Now, atong i-welcome si Kapaglaam Renan, live from Capital Site. Maghahatag ka na to sa ato ang third batch, sa ato ang prayer request. Happy Sabat, Kapaglaam Renan. Yes, Kapaglaam Gisel. Happy Sabat, Lord. Happy Sabat. Um, Happy Sabat. Kapaglaam Pastor and uh, Kapaglaam May. Happy Sabat ng ibig na. And uh, sa pangami, may sinis na po sa FB Live o uh, sa mga mga pamisusun. So, ang pagbabasahon ang mga pinadalang messages uh, ng mga prayer requests. Akong unahon ay isang December 5821. Yung ipapi sa, uh, sa mga pag-umpog na ito, ang ihang uh, isagaw na tuwa dito sa Saudi. Uh, hingan na nag-hagal mo. Ang ihang amo ko nun eh, ay mga positive na sa COVID-19. Mm -hmm. And uh, possible po niya siya bakit niya ang makasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas
juga para keseimbangan mengasisten dan berbagai macam. Nah, kali lain tu dengan kita dalam ini kita ni three for one ini. Nah, ipa pilihan yang familiar. Nah, minta mahal itu saya sila semua punya problem. Ini hanya atau bang minta nak arah solution. Nah, nak kita no, nak ini, nak dia kita ini. Ozo untuk tujuh pun, pero naglaon sila ng mga pinagis at umulang sa kampo, magigahan sila. Unta, makasugod na po siya o may work para naanap siya yung means o resources araw yung masap ang palitin mo siya yung smartphone o naapap ng linking ng lahat ng trabaho o siya hang na sa mga business. Kunya, aso yung rutin sa pag-ampo ang gikan ng rinita sa lakang yang pertama pada di grade video in um sistem tengah now in the six seven from the state for cancer um na na aku cakap dengan pneumonia karena so aku ikut yang di ampo dan rabu tu dia yang kagok tu dia yang and um amat mau lang kita tahu ang kepadang kita kepadang pastor kita tahu ni and so this is once again Kita lawan dengan kita cuma tegu, inviting everyone to be your burden of the Lord and be well sustained. Terima kasih. Happy Sabat. Thank you so much kepada kita lawan dengan God bless you there. Let us request once again, Pastor, to pray with us. Okay, let's pray. Our Father God, once again we commit ourselves to you and thank you, Lord, for sustaining us with your grace. Again, we pray for the different. Humble request of your sons and daughters. We pray for Sister Jasil May, who is now diagnosed with the positive of COVID-19. Please guide her that she can survive and uh, make those medicines and uh, different uh, avenues that for her to to be healed. And also we pray for our the unity of our youth in Tacloban City that somehow it will bring the outpouring of the Spirit for them to be used for your glory. And we pray also for our dear sister who will take the board exam online. Help her that somehow she could remember what uh, she had uh, studied and answer the right questions for her to, to pass the board exam, to be a part and be a joy, joy in the family. We pray also for healing for Sister Bill Matalpis. You know her needs, Lord, and please take care of her. Especially we pray for Sister Grace Riquillo, who is now having a pneumonia because of her uh, stage 4 cancer. Please uh, keep her safe. Grant that uh, she will not feel the pain uh, physically. And uh, if you will be done, heal her father. And also we pray for uh, the family problem of our dear sisters. We pray that you will take care of them, that somehow they could take, give and receive also your resources. Uh, guide them so that they can be of help in the family. Thank you so much, Father, for hearing our prayers because we ask this in Jesus' name. Amen. 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 Thank you for that prayer, Kapaglam Pastor. Moving on, alam sa batch, uh, fourth batch, ito ang prayer request. And this is the last, mga Kapaglaon. So please take note. Gikan kang Kapaglaom Melchi de Los Santos. Papi sa pag-ampo alang kang Mr. Rito Istabas na confined karon sa Adventist Medical Center din ha sa Valencia. Of course, ang prayer request po ni RJ Dio. Nagpapi sa pag-ampo alang siya nga auntie nga si Relin. Nga doon ay cervix, uh, Osaka cervix cancer uh, patient stage 3. Nga unta maulian na siya o maka baton siya complete healing. And of course, yun ay prayer request alang kang Ella Canoy. Nagpapoy siya paampo alang sa iyahang papang unta magsuccessful ang iyahang operation. Doon na po yung prayer request alang orgikan kang Elizer Daguhoy alang sa iyahang wife nga unta safe lang ang iyahang delivery. Mm. Tungod kay doon na po siya ataas iyahang blood pressure. Doon na po tayo prayer request gikan kang Neil May. Nagpapoy siya pagampo alang sa iyahang anak. No? Nga nga adunay balatian dunay sakit ang iya nga left nga neck nga magsakit sa uh, tanaw sa iyang anak nga dunay uh, ginabati no so hinaot mauli ana sa and last up prayer request ni agikan kang glory joy mahinay 
prayer request alang sa iyang friend nga si Joanne nganta na mawala na ang bukol sa iya hanga duha ka breast so let us request for the last time uh, this day kapag laang pastor kagansan Amahan na mo nga naka sa kita sa pangalangit wala kami nagakataka sa pagpalapit uh, sa imo pinagi sa among mga pangamuyo Ginoo amon gina presentar sa imo ang sari nga makinanglanon sa imo mga katawhan labi na gid kay brother Rito Estabas kabay pa nga ikaw mag uh, bantay sa iya dito sa Adventist Hospital Valencia uh, inaot nga kanang mga uh, tambal nga ihatag sa iya maka alivio sa iya mga sakit og amo sa gidala sa imo sterling hinko na naay cervix cancer stage 3 sa yud ka Ginoo nga lisod kini nga mga balatian pero ikaw makatabang ni sa ila ha pod ba Ginoo ang amahan ni Sister Ila Kanoy nga hinaot nga magbalik ang ilang relasyon sa usaha og usa og magayo siya labi na gid siya ang operasyon hinaot pa nga ikaw magtabang sad sa kay uh, asawa ni Sister the brother Daguhoy nga mga anak hinaot nga magmubo ang iyang blood pressure sa iyang mga panahon pang anak og amo sa gidala sa imo ang anak ni Sister Nilme hinaot nga kini imo giyahan pod sa iyang pagkabatan on og amo sa gidala sa imo si Sister Juan Magdua hinaot nga ang bukol sa iyang uh, breast maayo pinaagi sa sari-sari nga mga tambal Ginoo naghan pa kami mga uh, katauhan nga ipresentar sa imo ikaw na lang kabalo bisita sa ila ha ila mapoy anan o ila makasingkasing salamat nga gitubag mo amo mga pangabay o panghangyo kay gipangayo namo kinis pangalan ni Jesus amen Amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaong Pastors. Thank you so much, Kapaglaong Mate, for joining us our uh, discussion. Karong Adlawa, labi na good sa pag-ampo. Salamat sa ato mga prayer partners and prayer warriors out there. No? Daghan king salamat. Now, in conclusion, Kapaglaong Pastors, ato ang topic. The Lord has rescued us just like the Israelites from the bondage of sin. Even though we are not worthy, mga Kapaglaong, He has made us worthy because we are His chosen generation and His special prayer. In response to this, we must share the good news as well and not keeping it to ourselves. Let us rescue others from the bondage of sin. Mga kapaglamat ng hinumduman, that while we labor for the Lord, let us remain. In Him, for we still have many battles to fight before we reach our promised land, and that is the heaven. In Him, at Hinom Duman, we can find our true place of safety. Thank you so much, mga kapaglaong, sa inyong pakiguban ka na mo nining adlawa. O uh, kaninyo, naglanta sa inyong ha, Facebook Live, di, muna mo, mabasa isa-isa. Hapan salamat ka inyo sa inyong pag-uban ka na mo ni Ining Adlawa. Doon ay nagpa-greeting sa ilahang mga kaila. Nagpadala sa ilang mga prayer requests o praise reports. Thank you so much. Thank you for joining us mga Kapaglaom. In behalf of Kapaglaom Rinan, this is your Kapaglaom Shrile May Hanuyan of Hope Channel Cebu, reminding everyone to rest in the Lord and wait patiently for Him. Amen. Remember mga Kapaglaom, if we submit ourselves to God, He will deliver us. This is Kapaglaom Giselle on behalf of Kapaglaom Mind, inviting you to remember that God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. This has been your Kapaglaom Pastor Pagunsan saying, let's pray without ceasing. Kami, inyong kaupod o kaabag sa pag-ampo, dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.